ഹായ് വെൽക്കം ടു യാഷ്താര നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ് ബിരിയാണി ഇത് കുക്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൽഡ് എഗ് വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്തത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബിരിയാണി ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് എഗ് വന്നിട്ട് നമ്മളിതിൽ ബോയിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നില്ല ഒരു നാല് എഗ് ഇതിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബാസ്മതി റൈസിനെ ഞാൻ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഹാഫ് കുക്കാണ് അതായത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒരു ടു മിനിറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് വരെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വൈകി വിസിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് വിസിലൊക്കെ ഇടണം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് എയർ അപ്പോഴാണ് റിലീസ് ആവണം അപ്പോൾ മാറ്റിയേക്കണം അത്രയാണ് അത് അത്രയാണ് ഹാഫ് കുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിസിൽ വന്ന് ഓഫ് ചെയ്താൽ ഫുൾ കുക്കായിപ്പോകും ഇതിപ്പോൾ ഹാഫ് കുക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഏലയ്ക്ക ചിന ചിനമൺ സ്റ്റിക്സ് ഗീ ഇത് ഇത്രയും ഇട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ മസാലയ്ക്ക് ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ ഫെനൽ സീഡ്സ് കുറച്ച് കാഷ്യു എഗ് ഞാൻ ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓണിയൻ ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് വെജീസ് വെജീസ് നമുക്ക് എന്തോ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മസാലയ്ക്കുള്ള എല്ലാം ചേർത്ത് അരയ്ക്കാനാണ് പോകുന്നത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഫെനൽ സീഡ്സ് അത്രയും പുതിന ലീവ്സ് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് എന്നിട്ട് കാഷ്യൂസ് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് മസാല കൂട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം കുറച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് അത്രയും കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓയിലാണ് സോ ത്രീ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിക്കാം ആദ്യം രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു സ്റ്റാർ അനൈസ് ചിനമൺ സ്റ്റിക്സ് ബേ ലീവ്സ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പൊരിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ ഓണിയൻ ടൊമാറ്റോ എല്ലാം ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇടാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ എരിക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ചില്ലി ജസ്റ്റ് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുറച്ചിടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ചില്ലി തന്നെ ചേർക്കാം ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇതിലിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ വെജീസ് ഉണ്ട് റൈസ് എല്ലാം വേവണം ഇതിൽ അത് കാരണം നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ അതായത് ആ ഈ കൂട്ടുന്നല്ല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാത്തിനും ചേർത്തിട്ടുള്ളു എന്നിട്ട് ആ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിക്സ് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ഓണിയൻ ആൻഡ് ടൊമാറ്റോ ഹാഫ് കുക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഗ്രൈൻഡ് മിക്സ് ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെജീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ടെർമറിക് പൗഡർ റെഡ് ചില്ലി ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എന്നിട്ട് ടു ടീസ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ഇട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കുറച്ച് കുക്കാവണം അതിൽ തന്നെ ഇരുന്നു നല്ലതായിട്ട് ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഈ ഹാഫ് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെ ഹാഫ് കുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തേങ്ങ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടാണ് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് റൈസ് വേവാൻ ഇത് ഇതിലുള്ള ഈ പാല് മതി ഈ വെള്ളം മതിയായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് എരി എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണം എന്നിട്ടൊരു കുറച്ച് ഈ മസാല ഞാൻ തനിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ കുറച്ച് കൂട്ടുണ്ടല്ലോ സിം ഫ്ലെയിം സിം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കണേ എന്നിട്ട് ഈ കൂട്ടിൻ്റെ മാ പുറത്ത് കുറച്ച് റൈസ് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ രണ്ട് എഗ്ഗ് അതിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് കൂട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് എഗ്ഗ് നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് എഗ്ഗ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് നാല് എഗ്ഗ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് രണ്ട് എഗ്ഗ് പിന്നെ കുറച്ച